ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ജീവിതങ്ങളായി നമ്മെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാലമാണ് നോമ്പുകാലം വിശുദ്ധ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യമുള്ള ജീവിതങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹിംസ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്ന് ലോകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോപിക്കുന്നത് പോലും ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായി തീരുമെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എത്ര എത്ര ജീവിതങ്ങളെയാണ് നിസ്സാരരെന്നും മൂഢരെന്നും പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചും അവഗണിച്ചും നമ്മൾ അന്യവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ജീവിതങ്ങളെയാണ് നിസ്സാരരെന്നും മൂഢരെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് നോമ്പുകാലം മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന കാലമാണ് കരുതലിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ക്ഷമയുടെയും സൗഖ്യലേപനത്താൽ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന കാലമായി ഈ കാലത്തെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് നോമ്പുകാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ധന്യ നിമിഷങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വഴിപാടിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അരു അനുരഞ്ജനത്തിനാണെന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്രകാരം നിരപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പദമൂന്നിയാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പുകാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് പ്രണതമായ ജീവിത ബന്ധങ്ങളെ വർണ്ണാപമാക്കുവാൻ നിരന്തരം നമ്മൾ നിരപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ സൗരഭ്യം പേറുന്ന ജീവിതങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ജപ്പാനീസിലെ ഒരു കലയാണ് കിൻസുകി എന്നുള്ളത് പൊട്ടിപ്പോയ മൺപാത്രങ്ങളെ തിരിച്ച് ചേർത്തൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കലാശാസ്ത്രം അതിലുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയ ഈ മൺപാത്രങ്ങളെ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും തരികൾ പശയിൽ ചേർത്ത് തിരിച്ചൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ ആ പാത്രത്തിന് ഉടവ് സംഭവിച്ചത് മുറിവ് പാടുകൾ സംഭവിച്ചത് അവിടെയൊക്കെയും വർണ്ണാപമായ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ആ കലാശാസ്ത്രം ആ രീതിശാസ്ത്രം അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ആ ഉടഞ്ഞുപോയ പാത്രത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നിരപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തരികളെ നമ്മുടെ ജീവിത ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളുമായി ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രണിതമായ പ്രണിതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വർണ്ണാപമായ ജീവിത അവസ്ഥകളിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്രകാരം രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിരന്തരം നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ജീവിതങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്രകാരം നിരപ്പിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നോമ്പ് സഞ്ചാരങ്ങളായി തീരുവാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വചനധ്യാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ആമേ